Hola, me han estado preguntando cuáles son los tipos de harina y cómo se deben usar. Entonces, básicamente, las harinas las clasificamos según el contenido de gluten que contiene. Entonces, las podríamos clasificar en harinas con gluten y harinas bajas en gluten. En las harinas con gluten están clasificadas las harinas que se utilizan para panificación y las harinas integrales. Esas son eh, harinas que tienen un contenido de gluten muy alto y que se necesitan para la elaboración de este tipo de productos porque le dan suficiente fuerza al producto para que crezca. En cambio, en la repostería nosotros necesitamos un gluten bajo y dentro del gluten bajo encuentran la harina todo uso o multipropósito y la harina pastelera. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El porcentaje de gluten que contienen en sí. A pesar de que ambas son bajas en gluten, lo que nosotros estamos buscando es el contenido más bajo de gluten, no que no tenga gluten, porque el gluten nos da estructura en, en las tortas que elaboramos. Los desarrollos que se han venido haciendo con otro tipo de harinas, como la harina de almendra, la harina de coco, la harina de papa, y harina de lenteja, harina de garbanzos, cuando se trabaja con ese tipo de harinas para hacer tortas o cupcakes o otro tipo de productos de repostería, nosotros necesitamos agregarle otros ingredientes para que le dé estructura a ese tipo de productos. Entonces, volviendo nuevamente a las harinas, yo las tengo acá y digamos que a, a simple vista no se diferencia. Esta es la harina de fuerza, al tacto es un poquito más grueso en grano, tiene menos proceso y estas dos son las harinas eh, bajas en gluten. Esta es la harina multipropósito. La harina multipropósito es una harina que ustedes, es la harina que ustedes consiguen en un supermercado o en una tienda. Es la harina que más fácil acceso tenemos. Y la consiguen en diferentes presentaciones. Mientras que la harina de panificación o harina para pan y la harina de pastelería, normalmente la presentación es en bulto y normalmente ustedes la consiguen en eh, Librear, es decir, que en el sitio de confianza donde ustedes compran sus ingredientes la van a conseguir reempacada. ¿Listo? Exíjanla o siempre verifiquen en el sitio donde ustedes compran que esté debidamente marcado, que tenga fecha de vencimiento y que diga qué tipo de harina es. Por experiencia sé, porque muchos de mis estudiantes me dicen que terminan vendiéndoles harina de pan por harina pastelera y el resultado final en los productos se nota. ¿Qué es lo que nos da esta harina? Esta harina pastelera, esta harina nos da mucha suavidad eh, en, el, en el resultado de los productos. Siempre que estamos mirando cómo funcionan los ingredientes en, en una receta y sobre todo cuando estamos haciendo masas como tortas, siempre buscamos que... La mezcla de los ingredientes nos aporte mucha suavidad, esponjosidad y tenga una miga eh, muy esponjosa. Bueno, entonces eso es lo que nos aporta esta harina. ¿Qué sucede con esta harina? Que normalmente no es muy fácil de conseguir. Sí se consigue, pero en sitios especializados de repostería. No las consigues en la tienda de la esquina ni en una cadena eh, de tiendas. Mientras que la harina multipropósito sí la puedes conseguir fácilmente. ¿Qué sucede? Si no consigues harina pastelera, puedes reemplazar la harina pastelera por harina multipropósito. Pero la recomendación cuando dices, utilices harina multipropósito es básicamente trabajarla a la menor velocidad. Normalmente se agrega de último en el batido y se bate lo menos posible para no desarrollar el gluten. ¿Y qué es el gluten? Básicamente lo que el gluten hace, el gluten está como dormidito en la harina y cuando y entra en contacto con la humedad de la preparación que estás haciendo, el, como que se despierta y con el movimiento y el, el exceso de batido se va desarrollando y lo que va haciendo es una red elástica que no permite que la humedad salga. Entonces en el pan está bien, pero en productos de repostería como especialmente las tortas y los coques necesitamos que se creen estas burbujas y que haya eh, escape de dióxido de carbono. Entonces, mi recomendación es que si van, no encuentran harina pastelera, que sería la harina eh, con la que yo les recomiendo trabajar en productos de repostería, trabajen con harina multipropósito, pero siempre la agregan de último y en la menor velocidad. Si te gustó este contenido, guárdalo, compártelo, coméntalo y danos like. Y si quieres profundizar sobre estos temas o otros temas de decoración, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que participes en nuestros cursos presenciales y cursos virtuales. De conseguir, 
y me enredé. Bien. Bien, ¿qué? Esperamos. Y no sé si las manos así. Porque... <risa>